ചില സിനിമകളും കഥാപാത്രങ്ങളും എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ മനസ്സൊന്നും മായില്ല ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില സിനിമകൾ സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ മാറ്റം സൃഷ്ടിക്കുന്നവയുമാണ് ശ്രീ തമ്പി കണ്ണന്താനം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ മലയാളിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് നടന്നു വരുന്ന മോഹൻലാലിൻ്റെ ഒരു കഥാപാത്രമുണ്ട് രാജാവിൻ്റെ മകനിലെ വിൻസെൻ ഗോമസ് പത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം തികയാൻ പോവുകയാണ് ആ കഥാപാത്രം മലയാളിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് നടന്നു കയറിയിട്ട് ആ കഥാപാത്രം സൃഷ്ടിച്ച ചലനങ്ങൾ ഇന്നും മലയാള സിനിമയിൽ തുടരുകയാണ് പത്ത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തിന് മുമ്പ് അന്ന് പരിചിതമല്ലാത്തൊരു പുതിയ തട്ടകത്തിൽ തൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെ ഇറക്കുകയും സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ ചലനം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്ത ശ്രീ തമ്പി കണ്ണന്താനം ഇന്ന് ഈ ഓണദിനങ്ങളിൽ നമ്മോടൊപ്പമാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ അറിയാതെ വന്നത് ഒരു വിൻസെൻ ഗോമസാണ് കാരണം ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തിന് മുമ്പ് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് പരിചിതമല്ലാതിരുന്ന ഒരു വില്ലൻ കഥാപാത്രം സാഹചര്യം ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള എങ്ങനെയാണ് അന്ന് ആ കഥാപാത്രത്തിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തത് അത്തരം ഒരു സിനിമ ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സുണ്ടായത് രാജാവിൻ്റെ മോൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ മൂന്ന് സിനിമകൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തു അതെ എയ്റ്റി ടുവിലാണ് ഞാൻ ഡയറക്ടർ എയ്റ്റി ടുവിൽ നിന്ന് എയ്റ്റി ഫൈവ് വരേക്കും മൂന്ന് സിനിമകൾ ചെയ്തു ഒന്ന് താവളം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ചെയ്തു എം ജി സോമന ജയഭാരതി വെച്ച് പിന്നെ പാസ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ചെയ്തു നസീർ സാറും മഹ സാറും ശ്രീവിദ്യയും വെച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് എയ്റ്റി ഫൈവിൽ ആ നേരം അല്പദൂരം എന്നൊരു സിനിമ ചെയ്തു അത് മമ്മൂട്ടി സീമ ലാൽ വലക്സ് എം ജി സോമൻ അങ്ങനെ അവരെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ മൂന്ന് സിനിമകളും കൊമേഴ്ഷ്യലി സക്സസ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് ഈ ആ നേരം അല്പദൂരം ഒക്കെ കാണുമ്പം നല്ല സിനിമ എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ടെലിവിഷനിൽ അത് തന്നെ ഒരു ഇത്തിരി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൈം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സിനിമയും സക്സസ് ആകാതെ വന്നപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഡയറക്ടർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആയി സിനിമയോടുള്ള അമിതമായ ഇഷ്ടവും അത് വിട്ടുപോകാനുള്ള മനസ്സില്ലായ്മയും കൊണ്ട് വേറൊരു പ്രൊഡ്യൂസർ ഒരു സിനിമ തരാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമായി പോയി കാരണം മൂന്ന് സിനിമകൾ പരാജയപ്പെട്ട ഒരു സംവിധായകൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഫർദറായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഒന്നും പടം തരാനായിട്ട് തയ്യാറായില്ല എനിക്കും എൻ്റെ പരാജയത്തിനെ പറ്റി ഞാൻ സ്വയം വിമർശനം ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല ഒരു കഥ തന്നെയാണ് എൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലാകുകയും അന്നേരത്തെ അപ്കമിങ് റൈറ്ററായ ഡെനീസ് ജോസഫുമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഡെന്നീസും ഞാനും കൂടെ ഉള്ളൊരു ചിന്തയിൽ ഡെന്നീസാണ് ആക്ച്വലി ഈ സബ്ജക്റ്റ് എനിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ഇംഗ്ലീഷ് നോവലാണ് റേജ് ഓഫ് ഏഞ്ചൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിഡ്നി ഷെൽഡൻ്റെ ഒരു നോവലാണ് ഈ നോവൽ വായിക്കാനായിട്ട് തരികയും ഞാനത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വായിക്കുകയും ചെയ്തു വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഡെന്നീസിനോട് പറഞ്ഞു ഇത് മതി നമുക്ക് അപ്പോൾ ഡെന്നീസ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് മതി ഡെന്നീസ് പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനെ നമുക്കൊന്ന് മലയാളീകരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് നോവലുകൾ ഇൻഡിനൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു കടമ്പയുണ്ട് ആ കടമ്പ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ലാഘവത്തോടു കൂടി കടന്നു പോകാനായിട്ട് പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ആ സിനിമയുടെ ആദ്യത്തെ സക്സസ് ആ യഥാർത്ഥ നോവലിലെ ഒരു ചെറിയ കഥാപാത്രം മാത്രമാണ് മൈക്കിൾ മൊറൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വില്ലൻ മറ്റേ ഗാങ് ലീഡറിൻ്റെ മകൻ അതിനെ ഞങ്ങൾ ഹീറോ ആക്കി ആണ് ആ സബ്ജക്റ്റ് ചെയ്തത് ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ അകത്ത് മൂന്ന് കഥാപാത്രങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് രതീഷ് അംബിക മോഹൻലാൽ ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് കഥാപാത്രങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ആൻറ്റി സ്വഭാവം ഉള്ളവരാണ് രതീഷിൻ്റെ കഥാപാത്രം പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആണെങ്കിലും അതിനും അത്ര ഒരു ക്രൈം സ്വഭാവം ഉണ്ട് മോഹൻലാലിൻ്റേത് ഒരു അണ്ടർ വേൾഡ് ഡോണ് അതിനും ഒരു ക്രൈം സ്വഭാവം ഉണ്ട് അഡ്വക്കേറ്റിൻ്റെ ഈ ആ അംബികയുടെ ക്യാരക്ടറിനും ഒരു ചെറിയ ക്രൈം സ്വഭാവം ഉണ്ട് ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ഉള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ലവ് സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു ആ സിനിമ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അകത്തെ സന്തോഷകരമായ കാര്യം അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ലവ് സ്റ്റോറിയാണ് ഇപ്പോഴും മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു അണ്ടർ വേൾഡ് സിനിമ മാത്രമല്ല അതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ലവ് സ്റ്റോറിയാണ് അതിനകത്ത് ആക്ഷൻ വളരെ കുറവാണ് ഫൈറ്റ് സീക്വൻസ് പോലും ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ ക്ലൈമാക്സിലൊന്നും ഫൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ഷൂട്ട് ഔട്ടൊക്കെ പക്ഷേ ആ സിനിമ അന്ന് വലി
അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു സിനിമ ചെയ്യാതെ ഒരു സംവിധായകന് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചു ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ കഥയെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരു അണ്ടർ വേൾഡ് കിങ്ങിൻ്റെ കഥയാണെങ്കിൽ പോലും അതിനകത്തൊരു ലവ് ട്രാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മബന്ധങ്ങളുടെ ഒരു അംശം വേണമെന്നുള്ളത് മലയാളിക്ക് മസ്റ്റ് ആണോ തീർച്ചയായിട്ടും മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഥയ്ക്ക് കഥയുടെ ആ കെട്ടുപാടുകൾ വളരെ സുതാര്യമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഹോളിവുഡ് സിനിമ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എൻഡ് എന്താണെന്ന് പലർക്കും മനസ്സിലാകാറില്ല പക്ഷേ വളരെ ചിന്തിച്ച് അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചാൽ മാത്രമേ എന്താണ് അവർ മീൻ ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ അതേസമയം നമ്മളൊരു മലയാള സിനിമയിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു അബ്രപ്റ്റ് എൻഡ് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഓഡിയൻസിന് അത് ഇഷ്ടമാകത്തുമില്ല അവരത് അതിനെ അംഗീകരിക്കത്തുമില്ല രാജാവിൻ്റെ മകനകത്ത് പോലും ഇത്രയും ഇത്ര വലിയ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ എൻഡിൽ നായകൻ വെടിയേറ്റ് മരികയാണ് അത് ഓഡിയൻസിന് ഇഷ്ടമായില്ല അത് വലിയൊരു ചർച്ചയായി എങ്ങനെ അവിടെ വന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ചർച്ച ആ സിനിമയുടെ സക്സസിനെ കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു എന്നാണ് അത്തരത്തിലുള്ള എൻഡുകൾ ഇനിയും ആവാമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്കൊരു കുതിരവട്ടം പപ്പു ഒരു എം ജി സോമനോ ഒരു കരവന ജനാർദ്ദൻ നായരോ ഒരു ദിക്കുറിച്ചി സുകുമാരൻ നായരോ ഇന്ന് നമുക്കില്ല എഴുത്തുകാരൻ പേന എടുക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഈ അത്തരം ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം അത് ചെയ്യാനായിട്ട് നടനില്ല അവിടെ മലയാളത്തിൽ മറ്റൊന്ന് ഇപ്പോൾ തമിഴിൻ്റെ കാര്യം പറയാം തമിഴിലാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പതോളം നായകന്മാരുണ്ട് ഇത്രയും നായകന്മാർ നിലനിൽക്കിയ തന്നെ പുതിയൊരാളിനെ വെച്ച് പരീക്ഷിച്ചാലും പല പടങ്ങളും വൻ വിജയമാവുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സുബ്രഹ്മണ്യപുരം പോലെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പുതിയ ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ട് വിജയമാണ് മലയാളത്തിൽ നായകന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കഥ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നായകനാക്കാൻ പറ്റിയ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരികയാണ് ഇവിടെ മലയാളത്തിൽ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് സംവിധായകരായാലും നടന്മാരെയാണ് ഇന്ന ഡയറക്ടർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന പോലെ ആയിരിക്കണം സിനിമ ഇന്ന നടൻ അഭിനയിച്ചാൽ ഇന്ന പോലെ ആയിരിക്കണം സിനിമ എന്ന് പ്രേക്ഷകൻ മുൻവിധിയോടു കൂടിയാണ് സിനിമ കാണുന്നത് കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് ആളുകളും എല്ലാവരും വളരെ വളരെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് നമ്മുടെ മലയാളം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മാറ്റവുമായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് എന്തോ ഒരു കുഴപ്പമായിട്ടാണ് പ്രേക്ഷകൻ കാണുന്നത് കാരണം അവരാഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ വേണം അത് സംഭവിക്കും കാരണം ഇവിടെ മലയാളികൾ മാത്രമേ സമയം സിനിമ കാണുന്നുള്ളൂ മറ്റ് ലാംഗ്വേജുകളിലെല്ലാം ഓൾ ലാംഗ്വേജിലുള്ള ആളുകൾ കാണുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ജനറലായിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമാവും നമ്മുടെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് അതിനപ്പുറമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ ഒരു ഡയറക്ടർ ഒരു പുതിയതായിട്ടൊരു ആക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഥാപാത്രത്തിനെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് മുതിരാതെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു റിച്ച്നെസ് ഉണ്ടാകത്തില്ല ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ സിനിമയ്ക്ക് അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പറഞ്ഞ നടനെ കൊണ്ടുവന്നു സുരേഷ് ഗോപി എന്ന് പറയുന്ന നടൻ ഇത്രയും വലിയ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക അതിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും രാജൻ ബി ദേവ് എന്ന് പറയുന്ന സിന നടനെ ഇന്ദ്രജാലത്തിൽ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ പല മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ് ക്യാമറമാൻമാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും അതിൻ്റെ അളവ് കുറേ കൂടെ കൂട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം കാരണം ഈ നമുക്കൊരു കുതിരവട്ടം പപ്പു ഒരു എം ജി സോമനോ ഒരു കരവന ജനാർദ്ദൻ നായരോ ഒരു ദിക്കുറിച്ചി സുകുമാരൻ നായരോ ഇന്ന് നമുക്കില്ല എഴുത്തുകാരൻ പേന എടുക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഈ അത്തരം ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം അത് ചെയ്യാനായിട്ട് നടനില്ല അവിടെ ഇവിടെ ഉള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് കുറേ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അവരെ വെച്ച് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾക്കൊരു പരിധിയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ എഴുത്തുകാർ എഴുതാത്തതും സംവിധായകർക്ക് സംവിധായകം ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടാത്തതും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വ്യക്തിപരമായി താങ്കൾക്ക് ഈ ക്രൈം സബ്ജക്റ്റുകളോട് എന്തെങ്കിലും അടുപ്പമുണ്ടോ മനസ് മാനസിക അടുപ്പം വളരെ താല്പര്യമുണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ കാര്യം എൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ ഒരു ക്രൈം മൈൻഡ് എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഏ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ തൊട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ക്രൈം എന്നുള്ളതല്ലാതെ ആക്ച്വലി
സിനിമ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്ത ആളാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത തമ്പി കണ്ണന്താനത്തിൻ്റെ ഒന്നും മലയാളി പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്താണ് അടുത്ത അങ്ങയുടെ പ്രോജക്റ്റ് വളരെ പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു സിനിമ അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഞാനും ടെന്നീസും കൊണ്ട് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി പൂർണ്ണമായിട്ട് മോഹൻലാലിനെ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ഡൽഹിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു സിനിമ അത് വളരെ സമകാലീന പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ഇൻഫർമേറ്റീവായിട്ടുള്ള സിനിമയും കൂടെയാണ് അത് സാധാരണക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈക്വലി അതൊരു റിവെഞ്ച് സബ്ജക്റ്റും കൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് സിനിമയെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഇപ്പം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ചില കോർപ്പറേറ്റ് സിനിമകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെളിയിൽ ദോഹയിലും ഖത്തറിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സിനിമകൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു അത്തരമുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് സിനിമകൾ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും പ്രധാനമായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ് മനസ്സിലുള്ളത് ഇടയ്ക്കിപ്പോൾ ഒരു ഹിന്ദി സിനിമ ഒരെണ്ണം ചെയ്തു പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹിന്ദി സിനിമയിൽ തുടർന്ന് കണ്ടില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രഷായിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഹിന്ദിയിൽ എടുത്ത് ഫലിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ആ ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റിയൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്കേ പറ്റത്തും ഇപ്പം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും സിനിമകൾ വളരെ നല്ല വിജയമായാൽ അത് ഹിന്ദിയിലേക്ക് റീമേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഗെയിൻ ട്രൈ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് താല്പര്യം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സാങ്കേതികമായി ഇപ്പോൾ പത്തിരുപത് വർഷം മുമ്പ് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് സിനിമ താങ്കൾ ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്തുള്ളത് അപേക്ഷിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സാങ്കേതിക രംഗം വളരെയധികം മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് സിനിമ ഒരു കല എന്നതിനോടൊപ്പം സാങ്കേതികതയുടെ ഒരു വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയ കൂടിയാണ് സാങ്കേതികതയ്ക്ക് ഒരു സിനിമയിൽ എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഒരു കലാസൃഷ്ടി എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് സാങ്കേതികത വളരാൻ പാടുണ്ട് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഹാഫ് മാൻ ആൻഡ് ഹാഫ് മെഷീനാണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് സാങ്കേതികത സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയ കാലം തൊട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ക്യാമറ ഫിലിം ലബോറട്ടറി അത്തരത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് സിനിമ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോൾ അതിൽ അഡീഷണലായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് സൗണ്ട് ട്രാക്കിലുള്ള പുതുമുഖൾ അന്നത്തെ മോണോ സൗണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റീരിയോ ആയി പിന്നെ ഡോൾബി ആയി ഡിജിറ്റലായി സൗണ്ടിനകത്ത് വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നെഗറ്റീവിൻ്റെ ഗ്രേഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ക്യാമറയുടെ ലെൻസിൽ വരുന്ന ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ റെഡ് വരെ ക്യാമറ ആയിക്കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ എന്നാലും ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്താലും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് മാനാണ് ഇമാജിനേഷൻ ചെയ്യാതെ ഇമാജിനേഷൻ ഇമാജിൻ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാതെ ഒരു സംവിധായകനും നല്ല ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്